はいじゃあ今日は恵比寿の琥珀恵比寿はいプレアムアンバーですねこの間えっとプレモルのアンバーエリアあったんで今日は恵比寿のプレミアムアンバー,ンバーうん一緒ですねつくあのビアスタイルは一緒かなっていう感じでアンバーエールっていうのは、まあ、前回やりましたけども今日は別の動画ですけども、はい、あのアメリカのホップアメリカの品種のホップを使ったビアスタイルですね,ですね、まあ、色はこういうちょっと赤っていうか琥珀色になるのがっていう,ていう、まあ、ちょっとこっちの方があの薄めな雰囲気ですね透けてる感じですね,ですねなるほどアンバーエールいただきますいまあ匂いもフルーティーさがあってっていう、まあ、これはプレモルとそんなにないかなっていう感じえっとフルーティーさがあって最後なんか口に残る感じじゃないですねっていうおおキレがでちょっとこっちの方が苦い感じがしてますこっちの方が苦いホップを感じるうーんっていった方がいいのかな苦みはこっちの方が苦いとうん苦いと思うこっちの方がへえーまあ、アンバーエールっていうかもう多分こうクラフトビール感が強いかなっでやっぱりそのプレミアムモルツでも恵比寿でもそのアンバーエールとして出すんだったらあくまで名前はそれだけどあの全く別のものとして売るがいいと恵比寿として期待しないプレミアムモルツとして期待しないっていうそうですねあんまりまあ匂いもそうだなこのフルーティーさは<笑>もう独自のもので独自のものっていうそのベアスタイル独自のものって思った方がいいそういきましょうはいでは酸味酸味3えー苦味3甘味2えーキレ2コクコクか3だなだから前回よりちょっと苦味が上がってる感じうんうんうんうんでコクをなんか2でもいいかなと思ったんだよねコクってなんかいろんな味があとかってそういうあるじゃないですか、はい、それはプレモル感の方が強いんだけど2ってほど差が全くないかっていう雰囲気ではないんだよねはい同等にコクがそうだから苦みがちょっと強い感じがすごい確かに恵比寿もプレモルも基本はコクのあるビールですよねだからそこで3かなっていう分かりました、はい、ありがとうございます皆さんもぜひ飲み比べして、はい、同じアンバーエールこれちょっと初めて初見で聞いた人たくさんいると思いますけどもプレモルと恵比寿で出ておりますのではい限定なんでよかったら、はい、アンバーエールをぜひ飲んでみてください。はい